ये उन दिनों की बात है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी तुमने मना क्यों किया जूलियट बनने से मैं तुम्हें सफाई देना जरूरी नहीं समझती पर वो कैरेक्टर तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था ना नाना ये लड़का क्यों खड़ा है तुम्हारे साथ नाना जवाब दो क्यों खड़ा है तुम्हारे पास ही लड़कों की कुछ बातों से नहीं मानते बस बस ये मेरा प्राइस चित है जो माफ कर दो प्लीज बिल्कुल नहीं मैं तुम्हारे जैसा चीटर और बदतमीज लड़के को कभी माफ नहीं कर सकता तो ठीक है सर जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे ना मैं ऐसे ही रोज रोज आके आपके पैर छूंगा मेरा ये प्राइस चित जारी रहेगा और वैसे भी सर आप जैसे टीचर्स ने हमें सिखाया ना उस लोग गुरूर देवो गुरूर ब्रह्मा सर आप भगवान हो और भगवान के चरणों में ऐसे झुकने से कैसी शर्म समीर ने पांव छू लिए मैं भी दंग रह गई क्या सचमुच समीर को पछतावा था क्या सच में समीर सुधरना चाहता था <laughs> जब हम प्यार में होते हैं ना तो दिल हर तरफ से उसकी तरफदारी करता है पर सच ये था की समीर जुगाड़ू था अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकता था पापा पापा हुँ? वो आपको कुछ काम था वो लाइब्रेरी की पुरानी चाबी देखी थी तुमने घर पे नहीं ठीक है जाओ पढ़ाई करो और ऐसे वैसे लड़कों से दूरी आ करो समझे जाओ जी नैना अब तुम्हारे पापा से तो मैं माफी मांगी चुका हूं लेकिन सबसे पहले मुझे तुमसे माफी चाहिए आई एम सॉरी नैना नैना आज तुम मेरे साथ ही घर चलना ठीक है पा, पापा वो मैं साइकिल लाई थी ठीक है ध्यान से जाना देखा पिघला ना दिल तभी तो रख ली कैसेट समीर का जुगाड़ काम कर गया और दूसरी तरफ भगवान नैना समीर की रोमियो जूलियट वाली कहानी में एक नया चैप्टर लिख रहे थे चल अच्छे से पढ़ाई करो ये लो और साथ में कुछ खाएंगे लो खाना है भगवान झूठ ना भुलाए भाभी जी पता है मैंने ना पेपर में देख के नए तरीके के चाउमीन बनाए हैं चाउमीन चीनी है <laughs> क्या भाभी जी आप भी ना अरे चीनी मतलब खाने वाले चीनी नहीं चाइनीज लीजिए चखे 
हाय भाभी जी आपसे पहले भला मैं कैसे चकती और वैसे भी आपकी जुबान तो बहुत चलती है मेरे कहने का मतलब कि इधर उधर कहीं नहीं जाती एकदम सही जगह पे पहुंचती है और मैंने सोचा कि पहले आपको चखा दू अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो बा... बाकी सबको चखा दूंगी ओ भाई मैं अपनी जान पे खतरा क्यों लू जा किसी और को चखा जाके है? मैं ही मिली हूँ क्या जा? जा ना किस, चखा जा किसी को शिप 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 कैसी तो शक्ल लग रही थी एकदम कीचुओं जैसी परले? ए परले? यार मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि उस रोमियो टाइप ने तेरे पापा के पैर छुए हैं विश्वास तो मुझे भी नहीं होता पर सच में छुए वो भी आज पूरी क्लास के सामने पता नहीं आज अचानक क्यों ऐसा लेकिन तूने सबके सामने सरेआम झुक कर माफी मांग कर हमारी सालों से कमाई हुई इज्जत बेकार कर दी अरे मिट्टी में मिला दी यार मिट्टी में सच्ची यार कचरा कर दिया हेकड़ी का ऐसा ऐसा क्यों किया भाई पाओ ही छूने थे तो बीसो टीचर और थे हाँ संस्कार के ही क्यों वो भी मिले भी तो लाइब्रेरियन इस कहानी में पहला ट्विस्ट नैना लेके आई जूलियट का किरदार छोड़ के और दूसरा ट्विस्ट मैं लेके आया हूँ उसके परम पूज्य पिताश्री के पैर छूकर माफी मांग के क्योंकि इतना तो मैं नैना को समझ चुका हूँ उसके दिल का दरवाजा उसके परिवार से होके गुजरता है तो बस एक बार उसके पापा ने मुझे माफ कर दिया ना तो नैना का दिल तो बहुत जल्दी पिघल जाएगा और हाँ जो कैसेट मैंने उसको दी है रिकॉर्ड करके अगर एक बार वो सुन ले और मान जाए तो समझो शर्त हम जीत गए भाई तू तो महान है यार भाई तू महान नहीं हैंड पंप है हैंड पंप मतलब मतलब बेहतर फिट नीचे और चार फिट ऊपर अब चले ये पांच किलो शक्कर हुई पंद्रह रुपए के हिसाब से पंद्रह पचहत्तर पचहत्तर और ये चावल चार किलो बीस रुपए के हिसाब अस्सी मेरी लाइब्रेरी की चाबी को गुच्छा देखा है क्या कहीं वो भाई सब बुला दिया अरे खुद भूलते हो फिर हमसे पूछते हो वो पूजा ने बाकी चाबियों के संग लटकाई है वहां पे वहीं देख लो जाकर अरे वहां मैं देख चुका हूँ वहां पे नहीं है अरे वाह मतलब हमने छुपा के रख दी है क्या अरे लाइब्रेरी में भूल गए होगे किसी को दे दी होगी या गुस्से में या हमारा रख दी होगी बिल्कुल नहीं जब से वो एग्जाम के पेपर चोरी हुए हैं ना मैंने नए ताले चाबी बनवाए हैं जान से भी ज्यादा संभाल के रखता हूँ उन्हें पुराने ताले चाबी को छूता भी नहीं हूँ लगता है चाबियों को अपने स्कूटर के चेन में ही बांध रखनी पड़ेगी अपने क्यों लोग मेरी चाबियों के पीछे पड़े हुए हैं समीर को लगता है कि इन सबसे माफी मिलती है पापा के पांव छूना फिर ये कैसे पर हो सकता है कि उसने इसमें मुझे सॉरी रिकॉर्ड करके दिया हो सुनती हूं नहीं नहीं नैना अगर तू अभी कमजोर पड़ जाएगी तो समीर आगे भी ऐसी हरकतें करता रहेगा तुझे कमजोर नहीं पड़ना है तुझे संभल नहीं होगा नैना सब दीदी ये की राकेश चाचा को ले आओ ना प्लीज ये ये तो पापा की लाइब्रेरी की चाबी है तेरे पास कहां से आई वो तो मैं 
जादू सीख रहा था साबू पे चाबियों की छाप निकाल के नकली चाय बनाने का वो स्कूल में नकली चाय बनाई थी ना वो लड़कों ने तो मैंने सोचा वो सब जाने दो ये चाबी राकेश चाचा को दे आओ ना प्लीज उन्हें पता चला कि ये चाबी मैंने ली है तो चले ये सब ना बहुत गलत बात है कसम खा फिर से ऐसा नहीं करेगा कसम खाता हो बस अब आप जाओ ठीक है चल ने वाह घर में चाबियां क्या खो गई हैं भूचाल आया हुआ है ओ भाई अरे आपकी सारी चाबियों को कोई करेगा क्या दिमाग मत खराब करिए इतना ही था तो डुप्लीकेट बनवा के रखिए हाँ ताकि डुप्लीकेट चाबी भी कोई उड़ा ले जाए अरे होगी यही कहीं चाबी ढूंढ लीजिए आप ढूंढे ढूंढे चाबी पापा पापा ये रही आपकी चाबिया मेरे रूम में थी किसको कहते हैं बगल में छोरा और गाँव में ढिंडोरा अपने घर में चाबी रखी है लाडो स्पीकर लेके सब में चिल्ला रहे कहा मिली चाबी अरे हाँ हाँ मेरी चीज रहती है यहाँ वहाँ इस घर में तू यहाँ क्या कर रही है चाबी का ध्यान नहीं रख सकती थी वो पापा में वो पापा हूँ पापा दिन रात बस इधर उधर घूमती रहती है चाबिया तो मेरे पास है फिर अर्जुन भैया के पास कैसे है प्रगति विद्या का मंदिर के हेड बॉय के कंपटीशन में जीत हुई है अर्जुन अग्रवाल की ये मेरे हाथों से समोसा खा बस भी कीजिए ना पापा जी मैं सिर्फ हेड बॉय ही बनाऊ कोई परमवीर चक्कर नहीं जीता आप क्या छुपा रहे हो मैं मैं क्या छुपा रहा हूँ कुछ भी तो नहीं अच्छा तो फिर आपका हेड बॉय का बैच का है अच्छा वो अब तो स्कूल में और दबदबा होगा मेरा दो साल से हेड बॉय की छोटी बहन जो हूँ है ना बस कर ना बोला ना पिन नहीं लग रही है ठीक से ये तू फिकर मत कर ये क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में नहीं आएगा आपको कैसे पता वो क्या है ना ये सेम क्वेश्चन पिछले साल मेरे फाइनल्स में आया था और इतनी जल्दी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते तब तुम वहाँ पे थी तब तो एग्जाम्स के पेपर चोरी हुए चाबी तुमने मेरे पास देखी और तुमने डिसाइड कर लिया कि चोर मैं हूँ क्या हुआ ना कुछ चाहिए था हाँ भैया एक सवाल का जवाब चाहिए था जवाब क्या सवाल है आपके पास पापा की चाबियाँ कहाँ से हैं चाबी तो मेरे पास है ओरिजिनल चाबी जो प्रलय ने ली थी आपके पास डुप्लीकेट चाबी कहां से आई भैया भैया आप क्यों हेड बॉय बनकर भी खुश नहीं हो आपको कैसे पता कि मेरे क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन नहीं आने वाला आप क्या छुपा रहे हो मुझसे आप मुझे सच बता सकते हो तो क्या करता नहीं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था पापा का ये भरोसा कि हेड बॉय सिर्फ मैं ही बनूंगा ये भरोसा कब मेरे लिए दबाव बन गया मुझे पता ही नहीं चला और कब इस दबाव में मेरे हाथ उस उस चाबी चाबी से क्वेश्चन पेपर और हेड बॉय बनने के लिए मुझे सिर्फ मैच ही नहीं एग्जाम में भी जीतना था और एग्जाम में जीतने के लिए अच्छे मार्क्स लाने थे और अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये और ऐसा नहीं है नैना कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था मैं दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था पर इसकी टेंशन में मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी नैना मुझे डर लगा रहता था कि, कि अगर मैं हेड बॉय नहीं बन पाया तो पापा के भरोसे का क्या होगा उसी डर में मैंने ये चाबी चुराई थी नैना पर भैया ये तो चीटिंग है ना धोखा है 
इन सब की सजा उसे मिल रही है जिसने कोई गलती ही नहीं की मैं जानता हूं ना और इसका पछतावा मुझे भी है मैं खुद जीत कर भी अपनी आंखें अपने आप से नहीं मिला पा रहा और तो और उस समीर से भी आंखें नहीं मिला पा रहा हूं और नैना तू ये बात पापा को बिल्कुल मत बताइयो ये बात उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं कैसे हेड बॉय बना और ना वो टूट जाएंगे हार जाएंगे नैना तू तो जानती है कि हमारे पापा ने जिंदगी भर सिर्फ हार ही देखी मेरी इस छोटी जीत में उन्हें अपनी असली जीत दिखाई दे रही है नैना तुमने देखा ना कैसे सर उठाकर घूम रहे हैं अपना पूरे मोहल्ले में अपनी अपनी जीत की खुशियां बांट रहे हैं अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो मेरी वजह से उनका सर झुक जाएगा नैना प्लीज नैना नहीं बताएगी ना तू कुछ भी ऑल द बेस्ट बोल दो मुझे और रोज बोलना वो क्या है ना कि हेड बॉय बनने की कंपटीशन जीतना मेरे लिए बहुत जरूरी है ये चापी मैंने समीर की जेब से गिरते हुए देखी थी मैंने तुझसे कहा था कि मैं उससे प्यार करती हूँ प्यार तो कर लिया पर विश्वास नहीं किया सब सभी सभी बहुत अच्छा इंसान मैं ना झूठ फूट के नाटक में प्यार का मतलब ढूंढ रही थी अपनी असली लाइफ में प्यार का मामा नहीं समझ पाई समीर माफी मांग रहा था उसके अपने स्वार्थ के लिए लेकिन मैं तो सच्चा प्यार करती थी ना मैंने उसे गलत समझा उसे मार खिलवाई ये सोचकर आज भी आंखों में पानी आ जाता है पहला प्यार ऐसा ही होता है ना उम्र भर आंखों में रहता है मैंने हमेशा जमीन के साथ बहुत बुरा किया मैंने उसकी शिकायत लगाई फिर भी उसने मेरे जूते लौटाए उसे पढ़ाने का बोलकर उसकी पापा से डांट पड़वाई उसने तो तब भी कुछ नहीं बोला <laughs> तो मैंने उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा तो मुझे कभी माफ नहीं करेगा ना जब <laughs> तुझे पता है उसने ना आज भी मुझे सॉरी बोलने के लिए कैसे दी और पहले कैसे वो कैसे 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 ना
भगवान ये मुझसे क्या हो गया इस कैसेट में पता नहीं समीर ने मेरे लिए क्या रिकॉर्ड करके भेजा होगा मुझसे माफी मुझसे दोस्ती ऊपर से मैंने शोमियो चिकलेट के ड्रामे से भी मना कर दिया भगवान कुछ तो मदद करिए कुछ तो करिए मेरी लव स्टोरी भी उस समय इस कैसेट के रील की तरह बार बार उलझ जाती थी एकदम उलझी हुई और गोल गोल घूमती हुई और मैं जितना उसकी गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करती उतना ही वो और ज्यादा उलझ जाती पर मैंने भी दिल में ठान लिया था कि प्यार की उलझन भले ही मेरे बस में नहीं है पर इस कैसेट की रील को तो मैं सुलझा के ही रहूंगी हाय ये प्यार उलझनों से पार करने के लिए क्या कुछ नहीं करवाता For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.